安迪讲的。这个这个电影就是你一个人的舞，好，所以你可以先跟某老师学，但你永远要怎样，跳出那个老师的框框，因为每一个人都有自己的框框，对，所以到最后呢，你就要产生自己的思考的框架，啊，所以我的建议，现在如果你问任何老师答案不满意的话，你就来这边自己查，嗯，答案还不满意的话，我有几百本四本书可以送你，<笑>好好的啊，去研究研究哈。这个就超厉害了啊！呃，你现在的好处是有非常多的资源可以去研究啊。好，一九一一九一啊，我刚刚上一节不是讲那个西去东来吗？西去东来啊，各位如果对这个回国有听过这部吗？但央视正在播的啊，西去东来。它是比较讲文化跟语言的交流的 ，OK， 我稍微看一小段啊
，哎，康斯美也是啊，呃，星巴克也是啊，还有什么二十一世纪也是啊，你看我们快被统一了，所以你想象，你想象你的日常生活所需，慢慢其他就这几个大集团，远东啊、统一啊、银行界、金融圈的几个，最近一亿两董事长又有新动作，他也是一个超神的人物，哎，回国。一两董事长的财务长有到欧大演讲过，你们说，他的财务长，前财务长，就是这二三十年来润泰建设怎么去操作，很多的这个内部财务杠杆很有讲，啊，那他也是个神一般的存在，因为他在二三十年前就布局，两个很重要的布局，第一个布局，你就发现这些人都是眼光很远的啊，二三十。第一个布局是当年他找了一批正大 MBA 毕业的毕业生，听说是他的同班同学，跟他同一批的二三十个人。当年一个企业要找二三十个 MBA 进一间公司，没有不容易，没有人干这种事。他就第一个做这个事，他觉得说我要找专业人士来帮我处理所有事情。第一个，第二个，他在中国大陆不是去做生意的，不是去赚钱的，他是去送钱。在台湾赚钱，然后去中国大陆送钱，什么意思？各省份成立润泰建设的奖学金。那大陆因为二三十年前，真的很多穷乡僻壤都没有钱，很多年轻人啊，像这个全峰这么认真努力读书，但他没有钱啊，上不了大学啊，没关系。润泰建设、大润发集团，那时候不知道还没没有大润吧，可能还没有啊。啊，就是润泰建设一亿两董事长有奖学金去申请。后来，请问各省的这一些奋发向上、勤奋读书的这些年轻人，后来拿到了一亿两董事长的奖学金。二三十年后，是不是各个在共产党里面都卡到一个很重要的位置？有听懂吗 ？OK， 二三十年过后拿他奖学金。培育了几百人、几千人、几千人散布在全中国大陆。这时候，我一亿两董事长的润泰建设集团、大润发集团，想要进入某个省份去做生意的时候，全封。封印啊！二三十年前你拿了人家奖学金哦，啊，现在你是市委书记是不是？省委书记哈、啊，请问你应该做什么事啊？请请他过来。叫做猫的报恩嘛。是不是？是，受人点滴，有权以报的啊！所以他在中国大陆非常厉害，那不是两三年的事，是二三十年前的事。他已经做了这么久，所以他后来为什么能够在中国大陆这么牛逼啊？原因就是他二三十年种下的种子，小苹果全部长成大树了啊！太厉害，太厉害，这是很长远的布局啊！来这里是 Uni。没有了，收了。啊，那你会说，老师，哇，这大企业家二三十年了，我们眼光没有这么长，那你至少可不可以布局个三年？嗯，可以吗？三年，一年、一年、两年、三年，人家是布局十年、二十年、三十年，我们布局一年、两年、三年，可以吗？思考一下。好，对，回来，这里是 monogamy。好，这下面 monogamy。Monogamy has a lot of advantages. 啊，下面 monogamous, 啊 monogamous, 啊 serial monogamy, monogamy. OK. 啊，这其实是个，我觉得带有一点负面的意味的哈。因为有一个统计数字啊，美国人呢，二十对结婚的夫妻当中，至少有十对一半以上会离婚。那十对离婚的当中，就至少一半以上，也就是五对会再婚。然后五对再婚里面，又有一半以上，二点五对会再离婚。所以他们就会不断的怎样？哎，这个就形容一下 serial monogamy， serial monogamy， 啊，这是很有趣的。那我上次听那个 TED 演讲，有没有人听过 TED 演讲？有吗？超爱听的，啊、超爱听的。你有没有听过一个主题？就是。这个他讲爱情，然后他讲很有趣，嗯，他说，你的离婚跟再婚不一定是要跟不同的，他的意思是说，就是说，你
你的离婚跟再婚可以跟同一个人，因为只要重新来过，就是一段新的开始。他的结论是这样，但中间讲了十八分钟，讲很多的例子，各国不同的文化，各个民主国家不同的爱情观，很有趣。这个好像是是个法国人，一个法国女生，她的结论啊，就你可以重新来过，有任何 couple 都可以重新来过。哎，一九四，什么样的原因啊？好，一九四，走上第一个，请讲 mural。哎，一句 ，many art go， many art lovers want to find the extraordinary mural paintings。OK， 啊，那如果各位要学习第一批的演讲技巧，看两本书，哎，两本书，我先退出了，你不止好几本，我那个老师最近在读一本，那个微博，得到上面也有。那天何天才老师拿给我看，他说他去上一个 BD 演讲训练班，哎、欸、不便宜哎、欸，好几千块，对，然后后来呢，我就听到他这个讯息嘛，然后我就上得到去看，哎、欸，刚好得到上面有推荐几本书，然后刚好他都做了书展，然后他也找了老师讲半小时书的关键重点给你听，卖多少？四点九块人民币，台币二十五块。那我就在想，你到底是要去买一本书好几百块，然后慢慢自己研究，还是去上几千块的训练课？当然，我相信他有他的价值啊，因为他可能会现场这样练习什么的，还是说花二十五块台币从得到上面有他的文字版跟半小时的讲解，然后迅速找到重点，这个很厉害嘛，非常厉害，就那个资讯的落差跟吸收知识的速度跟效率，这就差很多了。那那个得到是什么？得到是一个 app， 没讲过吗？刚刚那一次你不在，啊，逻辑思维，罗胖子，大陆的罗胖子，他有一公司叫逻辑思维，有七百万粉丝，上一集有讲，啊，后来他们公司出了一个手机的 app， 嗯，就叫做得到，得到，你看他的名字就取得了一个什么？好，那就算你不付任何钱，你每天还是可以听好几段免费的。这个讲解的内容，得到，得到，啊，这是安卓的，橘色的，用听的，很厉害，就这个，哎，啊，那也就是说，罗胖子把一个人讲故事的这个商业模式变成了一群人讲故事，因为他这个 app 上面可以放无限的老师嘛。就是说，你今天听了 Gary 老师的课，哎，你也想听 Lens 老师的课，没关系，我把这些老师全部请来我们得到的平台上面讲课，都可以听得到，我、哦、超厉害的。就是他一个人一年赚个几亿人民币，他再把这个模式复制出去，变成他有十个老师、五十个老师、一百个老师，那他一年可以赚多少？哇，就很恐怖了，对不对？好，很商业模式的思维，好嘞，好。来，下面一起讲 mural painting。来，下面 muralist。OK， 啊，但是呢，就是各位好好去思考。第一个，就是人家讲那个厚积薄发，对吧？十年磨一剑，就这个意思啊。啊，所以第一个功夫一定要累积。就每位老师一定有他自己的配包，去累积他自己的某一方面的专长。啊，那但是呢，啊，我们在上课前有讨论那些这个英语教学业界的秘密嘛。那个摄影机打开不方便讲，一定要嘛，好吧？摄影机打开不方便讲，所以私底下可以问。<笑>因为在业界超过二十年了，有很多的秘密都不能公开讲，这是业界的秘密啊。但是你要知道一下为什么？当你知道以后，你就会诶，呃，尽信书不如无书。那这也就是国外我们在硕士、博士训练当中，老师一直强调的，叫批判性思考能力。critical thinking， 就你不要全盘接受别人跟你讲说的东西，必须自我判断，真的吗？假的吗？真的吗？假的吗？好，我我你们不就在做这个事吗？他们在群里面每天在讨论事情，哎、欸，这个东西为什么这样？为什么这样？有人说这样，有人说那样，有人说那样，啊、是这样吗？不是这样吗？就在每天都在做这个事。那训练久了之后，你就可以非常清楚的做自己的判断，而不是受到别人的影响，这个很重要的。好，每个人都是。哎，一九五，一起讲 mutable， 
变就叫转变，地区 People is g o v e r n m e n People is annoyed with a m i r a b l e policy. 啊，一而再，再而三改变的政策。来下面 ，mutability。在 mutable， 在 immutable， 好，不可以改的，那就变成永远不变的，很简单。啊，不过有人说这个世界唯一不变的就是这个世界，一直在变啊。那看那个钱是共同想象出来的美好，我想再举一个例子，它里面举了个例子，他说有一只猩猩还是猴子，拿了一根香蕉，然后你要十万块跟他换，对，然后你拿十万块跟他换，请问他会跟你换吗？保证不会。因为它没有人类共同想象的美好钱的概念。那如果你拿一根香蕉，有人拿十万跟你换换换，不换是笨蛋嘛，是不是？啊，一定换的嘛，一根香蕉十万块啊。那为什么我们会换？因为我们对钱有一个共同想象的美好。那因为这个共同想象的美好，所以也有团队合作。啊，所以阿里巴巴的十八罗汉睡在马云家，一起吃大锅饭。就是为了这个共同想象的美好。有一天，我把阿里巴巴弄上市之后，大家都吃香喝辣，这么好。那现在的十八罗汉每一个都是百亿身家，可能还不是台币，至少的人民币，有可能是美金，这很恐怖。那十五年前的十八罗汉，好。那现在这种时代不需要十五年，现在很多东西五年、十年就可以有这种状况产生。所以顺便打一下非广告，啊，像我们创富协会筹备大会成立，那当然你已经错过了总会的会员，用总会的会员去招募我们，但接下来要在总会之下呢成立股都分会，创富协会的，啊，那这个就跟啊美国的上市上柜公司其实有很大的关系，是很有趣的东西啊，如果你要打破你的思维的话，欢迎下午来参加，有饮料有点机。完全免费，因为董事长出钱的啊。哎，一九六，那我现在是商学院的这个副院长啊，董事长请我帮忙规划一些课程，所以如果你们有任何的课程啊，任何的课程，哎，不是有手工肥皂吗？对，啊，手工肥皂，教大家做手工肥皂，也可以啊。对，啊，然后董事长是基督徒，非常虔诚的基督徒，六十岁、六十几岁的一位老先生，啊，很朴实的一个人，对，那所以。我也是观察了一阵子啊，然后觉得，嗯，这个董事长很朴实在做很多的事情，一步一脚印啊。等一下我们协会成立，结果下午有空可以来啊。啊，一九六，一起念一下 n e t o 啊，一句 Princess g o t Princess children took them from their n e t o classes。王子的孩子从他们的出生地命名。OK， 所以之前我们讲过 Leonardo da Vinci。达文西的全名，李楼，哪儿楼？有没有？为什么他叫做李楼哪儿楼？大冰淇，大冰淇，这又是谁啊？天天叫，啊，李楼哪儿楼？在这儿，一四五二一五一九。哎，回国你有看上礼拜的影片吗？我们有示范哦，你问的问题，所以各位问问题，老师都有在想答案哦。好，来，我们有示范哦。好，就是你讲的那个是快速记忆的技巧，然后我们讲的是字根。那你说我能不能随时随地走在路上就回想呢？好，我们立刻来拿今天的示范好了，好吧？来，第一个请一下 Miss Anthony。好，他说 Miss Miss 叫恨跟讨厌。啊，那密斯为什么是讨厌？有没有看过《动物的理想》啊？我小时候有个卡通叫《蓝色小精灵》，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，他们的敌人叫贾胡妙，一天到晚想把它吃掉，对吧？有看过这个卡通几集吗？嗯，哎，不多了。好，假设你有看过啊，里面它都叫小什么小什么小什么，叫小可爱。啊，那有一个老师说我讨厌这样的编辑。这样小讨厌，对不对？那我就想象嘛，有一个讨厌小姐，她不是 Miss 吗 ？M I S S， 所以这个小姐不管你给她什么，你给她这个水喝，她说我讨厌喝这个水；你给她戴帽子，她说我讨厌这帽子。不管你给她什么，她都说我讨厌。OK， 灵感来自于蓝色小精灵。
那请问蓝色小精灵长大之后变什么？知道吗？阿凡达，就大只了嘛，就变大只的蓝蓝色精灵，蓝色大精灵啊。这网络有人讲的，也不是我讲的啊。他说他们两个之间有一种很奇妙的关系啊。然后所以讨厌小姐可以吗？还是你只 Miss Anthony？ Anthony 啊。那当然，除了讨厌，除了否定，它还有错误的一个意思嘛？哈，比如说 mistake， 拿错了 ，OK。好，所以先有一个画面，什么小姐？讨厌小姐，讨厌小姐出来啦！啊，讨厌小姐告诉我们什么呢？请一下 monument。哇，原来这个讨厌小姐是非常有名的，它已经被做成了纪念碑。啊，所以讨厌小姐 ，Miss Miss， 讨厌小姐的纪念碑，叫 Miss Miss Monument。啊，一九三，所以你要有个具体的想象哦，啊，具体的想象。那老师，我想不出讨厌小姐的纪念碑，没关系嘛，我们想另外一个，叫做 Statue of Liberty， 美国纽约港有一个什么女神啊？自由女神，对不对？好，我就把自由女神改成什么女神？讨厌女神，可不可以？可以吗？可以吗？好。那最近夏天不是很热吗？所以有人就把自由女神改成比基尼版，有看过吗？没有，我找一下。比基尼，啊，你看，比基尼版，脱掉，<笑>很酷吧？对，对，凡人心所想，终将会被实现。对比基尼版，你没想到，有人想到，有人把它做出来。现在那个网络大神 PS 超厉害的，这就是 PS 出来的，好不好？看一下，看一下，比基尼版，啊，还有卡通版 ，Global Warming 的啦，这是 Before， 这是 After <笑>。那既然他可以弄出这样的画面，你可不可以想出讨厌小姐的样子？可以吗？啊，来，请问 Brian， 讨厌小姐的姿势应该怎么样？照啊，像，好吧，或者是比着你鼻子，干嘛，就是很很那种咄咄逼人的样子。你自己想出一个你认为令人讨厌的样子，然后就把它变成一个雕像。啊，再来再念一次，第一个叫 Miss， 啊，第二个叫 Monument， 对 ，Miss Miss Monument， 讨厌小姐的雕像。然后第三个一起念一下 Monogamy， 来，就讨厌小姐竟然要结婚了，你觉得讨厌小姐的老公应该是谁？应该来一个同类的还是相反？相反的，叫喜欢先生，一给他什么他都说我好爱啊，啊，好，那就丘比特好了，我们就把丘比特抓过来，因为 Cupid A M A M 母音呃空格的字根嘛，好 A M Y A M A A M O 阿莫蛋糕就是爱的蛋糕，好，所以讨厌小姐跟丘比特的结婚就是一场游戏，哪一个字？给，再停止 m o n o g a m y OK， 好，所以 monogamy 一夫一妻制，一九四 more 来听一下 mural， 啊，然后他们的结婚照放在哪里？墙壁上，所以讨厌小姐，丘比特先生竟然结婚，所以丘比特背叛了谁？精神灵魂女神，因为丘比特本来是精神灵魂女神的老公，上次娟姐讲过嘛，啊，啊，所以竟然挂着小三的照片。讨厌小姐果然真的令人讨厌，因为她是小三，又联想了，这是随意发发挥的，啊，所以这叫做在你是 mural。那 mural 为什么是跟墙壁结婚照有关？因为 more 的 more 的 mural， 其实它是 wall， 因为 m 跟 w 的代换 ，a 跟 u 的代换 ，r 跟 l 的代换，有那三个字母完全代换 ，mural 就是 wall， wall 就是 mural。啊，那你可以联想摸了，嗯，摸了墙壁产生结婚照 ，OK。那第五个，一起也叫 mutable。好，所以这个故事到这边已经要做一个 episode， 啊，一个小节哈、啊。后来这个丘比特觉得讨厌小姐还是太令人讨厌了，于是他决定任意更换女主角，就是结婚照里面，哎，他想换就换精神女神，他想换就换那个。古物女神，她想换就换那个贝罗娜，贝罗娜女战神，哇 ，beautiful， 可更换的 ，OK， 
所以前面五个来再联想一遍。第一个请一下 Miss，Miss Anthony， 讨厌小姐。第二个 Monument， 他被做成雕像，纪念碑。好，你们下面 b o n a g a m i 啊，他跟丘比特的结婚是一场游戏。b o n a g a m i 再来下面摸了墙壁产生结婚照，纪念叫 m i r r o 啊，在第五个结婚照里面的新娘是可变的，一直影响 mutable。好，所以维果你讲的是这种记忆的联想。啊，什么三点一四一五九二六，它就是用什么三点一四什么什么什么,什麼去联想。所以就是当你的音被转换成数字或图像，然后去把它图像跟图像之间去做挂钩，那就是记忆法里的东西。啊，那为什么字根不能这样？因为需要加工。我们上次有讲。啊，刚才那个示范就是在做架构的动作。讨厌小姐跟丘比特，爱与故事。OK， 好，你还可以帮他配乐，可以吗？爱与不爱都需要勇气，于是我们都选择了逃避，不起限制。请问可不可以？讨厌小姐跟丘比特的爱的进行曲。OK， 好，好，前面可以配恋爱 I N G。然后这个被换掉之后，就可以开不起前面一首，那首叫什么？不知道，看。但是我不知道歌名哦，但是我就立刻可以有一个旋律，可以来跟这个画面搭配。这就是人脑非常厉害的地方，随时随地哈。好，请看九六，一起一张 n a t o 然后所以下面延伸 n a t a l i t y n a t i v e n a t i o n n a t u r a l 啊，那这个 native 我们再延伸出一个字来哦，请各位要注意到，叫做 naive， naive， naive 就是小孩子怎样，天真无邪的样子，天真无邪，天真的 naive， OK， 天真无邪的样子， naive 有点像 innocent。Innocent 这个字也有字根哦，那个 N O C 就是女夜神，女夜神的白话叫做女夜叉，女夜叉在神话故事里面有，老师的那个神话故事的答案里面有啊。哎，一九七，最后啦，一起一下 Navy， 啊 Navy Navy， 其实重点在 A V A V 跟什么有关？流动有关，本来是气流，后来加了一个 N， 为什么加一个 N？ 因为跟什么方舟？诺亚方舟，请问五月天有没有一张唱片，就叫诺亚方舟，有吧？所以请问，它虽然是创作，但它的灵感难道全部是自己发明的？不可能嘛！它也是借由一些别人的灵感，然后去产生自己的灵感。他们最新的专辑叫《自传》，第三十二张唱片，《自传》。Rumor， 根据网络谣言传闻，这是他们五月天的倒数第二张唱片。Rumor， 未经证实。OK， 好啊，因为他们团员很多都有自己的那个延伸的副业都做得不错了。好，来再一次 Navy， 来一句 He is an officer， go。He is an officer in the Navy， 他是海军军官。好，来下面 Naval。Navy blue 就跟海军的这个蓝有关啊，这个深蓝。下面 Navy yard，yard 本来不是后院吗？这里变成造船厂，所以这个就是在不同的行业、专业领域里面的专业的用语，不一样的意思啊。最后 navigation，OK、okay, 啊，哎，比如说我我们在工程哪一方面的工程？电子工程啊，电子工程你们有没有昵称或戏称某些设备？有，例如举个例子，大家想不起来？某某一些检测仪器，好吧？啊，那你们平常会做什么东西？电表，好来，那你们会给它一个昵称吗？没有，我现在呃一时想到了，就我想到那个那个阿妹，阿妹不是有一只一百万的麦克风吗？他叫他小白，不是吗？这是比较私人的啦。好，那在各行各业领域里面，其实都有各自的昵称
，哎，对，你有没有想到你们餐厅经营管理有什么历程？或专业术语，一般外行人不知道，你们才知道。对对对，举例绝对可以。嗯。说，说草，说，说草是什么意思？说草为什么是很忙碌的意思？因为他以前开过餐厅。就就意思大概就是说，你忙到那个草还是什么，就没办法分辨你是收草。叫收草。早期那个跟传统农业那个社会有关系。然后后来被引申到日本，被有。日本，日本，日本人可能有这种说法，啊，你看，所以你看，这有词源的，对不对？就是，就是某种说法，那一定有来源跟典故嘛，啊，那你看，就是听到了，有可能跟日文，有可能跟以前农业社会有关，那就是他们那个行业才知道，啊，那我在语言中心嘛，南洋街，我是不懂他们在讲什么，但我大概可以猜出来啊，因为他们就是说啊，今天你要 n 的几个学生，啊， n 代表一个东西。好，今天这个学生什么，呃 ，T E B 了，啊，那 T E B 是什么？我哪知道？但就是碰到某个状态是某个代号，因为直接这样讲不好，他们就用顾问之间的代号，他们会直接讲这个叫黑话、行话，在英文叫做 jargon，jargon， 啊，英文也是专用名词 ，jargon， 行话，回头你们有什么行话？啊，当兵很多行话，啊，当兵没有吗？竟然敢喊口，喊口有听过吗？喊口就是顶撞的意思啊，对吧？啊，那个就是当兵的喊话 ，OK。啊，所以突然想到 ，Navy 啊，啊，你在用任何字的时候，你可以去联想。我刚我刚想到一个英文的，如果你去参加某一个球赛，要去看球赛，不幸下大雨。在英文里面有个用法叫 rain check， rain check， check 就是支票那个字。那 rain check 就是下雨球赛延期的票券，叫 rain check。因为在美国他们会广播啊，各位观众很抱歉，今天这个雨势呢太大了，所以我们今天球赛无法如期举行，所以请到售票口或服务台去兑换三个月有效或一个月有效的 rain check。就是把你的票换成那张 rain check， 那在这个期限内，你就可以任意看某几场的球赛，啊，就是下雨天延期的票，叫 rain check。结果前一阵子有部电影叫《高年级实习生》，有看过几部？啊，请放假。《高年级实习生》是劳勃迪尼洛，啊，他整个大转型啊，完全也不一样的，很有趣的。那他电影一开头就只讲了这个字。有一个女生对他很殷勤，一直想要请他去她家。他说 ，Let's take a rain check today。我们今天先 rain check 一下，也就是改天吧。所以，改天再约的意思嘛。那后来他就跟公司里面的按摩师在一起了，不是吗？对，后来。最近最常听到就是在运动赛事。运动赛事啊，是啊。所以刚刚我讲那个球赛，他本来是这样哦，可是他在口语上就变成 Let's take a rain check。表示咱们改天再约吧 ，OK， 所以它就变成又跟球赛无关了，就被又拿来另外地方用。好，那语言很有趣的就是它有一个属性，我们之前应该有讲过，在语言学里面的一个字叫 arbitrary，arbitrary， 叫做语言的武断性跟任意性。来一起听一下 ，arbitrary。Arbitrary, arbitrary, arbitrary. 啊，就你可以任意使用语言。那刚开始人家听不懂，但讲久人家就听懂。就是说，台湾人说你这个人真牛啊！台湾人觉得好不好？本来觉得不好，有脾气嘛，很固执的意思。而大陆人说你真牛啊，表示很厉害的意思，顶尖。我们现在慢慢被怎样同化？哇，这好火啊！台湾人本来不讲火，对，我们说热火是什么啊？现在变火了，日本人叫一斗，啊，所以文化跟文化的交流之后，就会产生很多的聚的文化出现。啊，再来一次 ，arbitrary， 像我刚才讲的三 B 理论，不就是内地用语吗？傻逼、装逼、牛逼，傻逼可能是广东话来的，啊
然后装逼，然后最后变成牛逼啊，所以交流之后产生新的东西。然后最后呢，一九八一七年叫 Connect， 为什么 Connect 是连接？各位想一下，脖子哪个字 ？Neck， 连接头跟身体就是 Neck， 很简单。还有请 This railway c o n n e c t railway connect London and Edinburgh。哎，维博，你什么时候要去北京？台湾在下啊，啊，有在规划吗？啊，几年后就会方便很多了。有看过四横四纵？你没看过？看给你看，看给你看。四横四纵，你认识我们那个许将军吗？知道，跟许顺南，对，他是国防大学的教授。啊，所以我感谢我自己啊，零八年跑去念博士班啊，为什么呢？那零八年跑去念博士班之后，就会认识一堆奇奇怪怪的人啊。就是我在这个英语教学圈绝对不可能认识的人啊。来认识这些人之后，就会开什么？不是开天眼了哈，开眼镜啊，三开。人家说演讲要三开，知道哪三开吗？回国，有听过吗？我刚听得到的，早上开车来听。他说演讲做到三开呢，演讲就成功了一半。啊，哪三开呢？第一个，啊，叫做开心，要先开心。等他说演讲要幽默，啊，啊，第二，啊，我忘了，你看，所以人会忘记。好，但我自己瞎掰补一个都可以。啊，我自己瞎掰补一个，因为下午我要演讲一小段。啊，我我做到的第二个叫做开口，嗯，就是让观众跟你互动 ，OK， 好、啊，那第三个早上讲的，所以第二个是我自己换的哈，好，那、啊、如果我刚才不跟你讲，你知道我换吗？不知道，只是你如果后来去听说，哎、欸，这个老师奇怪，他们讲的跟你讲不一样，那我就跟你说，其实当时我忘了，有听懂？所以在演讲的人，他其实可以随机应变的，比如说三开。啊，他第一开，第二开他忘了，然后再自己再补一个，然后第三个记得，第三个叫你要让他大脑大呃内地的说法叫补脑，补脑就是开悟，就是我们早上讲灯泡亮起来的感觉。所以当你做到三开，来听你演讲的人就觉得怎样，有收获，啊，是很是重 ，OK， 不久的未来，二零二零年，啊。好，所以下面啊，那想象一下啊，微博，想象一下，二零二零年如果要去北京的话，就是台北出发，然后呢，接过去，这里不知道是哪里哈，厦门还是福州，好，然后呢，应该是金门过去那边哈，然后上去，对不对？然后上去可能接到上海，然后呢，因为京沪通了嘛，京沪铁路就是北京跟上海叫京沪 ，OK。那所以上来沪就是上海之后，就是直接京沪就上去了。来，如果再往北，哇，就上去了。东北哈尔滨啊，再往北，跨苏俄过去了，然后就到欧洲了，超开心的啊！啊，怎么样？剩四年了，对呀、啊，呃，很难说，很难说。<笑>根据我收到的信息，我觉得很难说。啊 ，Let's wait and see。啊，因为很很快我们都看得到，很快我们都看得到。啊，我觉得机会非常大。啊，原因很简单，因为经济的力量会大于政治的力量。我觉得。啊，还有请一下 ，connect。好，下面 connect with。connected。connector。啊，比如说现在我们来事后诸葛一下。啊，今年变女总统，对，那去年其实我就一直讲，就是女总统，都有录影存证，对，但所以你就这样想起来，哎、欸，蓝的那边是不是笨笨？他本来跟女候选的，本来可能有机会，就后来他硬把换成男的，那就很难的，因为男的就男的，因为这个时代需要女总统，德国女总统。啊，南韩女总理，在美国也可能是女总统，就是进来推出男总统，那就是逆天道，逆天道就活不下来，啊，所以果然一比百，啊，所以就输了，输得很惨。哎，一九九，啊，那所以回国，为什么我说很有机会呢？因
因为经济趋势不可挡，所以去观察那个大趋势啊。最近有台湾某一间银行金控，最近你可以去注意股市，你有听到吗？懂吗？某金控，不要说哪一家啊。最近他在说，如果你想知道哪一家，摄影机关掉，我告诉你。啊，最近他在喊，我们要成为全台湾第几大金控。欸、平常这种有关股的情况都是怎么讲不敢讲话嘛，突然跳出来说我们要成为第几大情况，建议你觉得是怎么回事？啊，背后一定有什么样的计划开始启动、在运作、在酝酿嘛哈。所以在未来的半年到一年的期间，台湾跟大陆的金融、金流、经济方面的串联一定会更明显。因为这些金矿跳出来讲话，这都是趋势。所以明天我妈跟我讲，我说：“哎，王兰金不知道怎么讲，不知道讲出来。”王兰金不知道为什么跳出来讲这个，他问我了，他说：“王兰金为什么跳出来讲这个？”我说：“啊，王兰金，就我所知，他本来今年六月就要跟微信串联，今年六月，后来不晓得是不是因为小英的关系串不起来，但是想办法就是让你串不起来吧。”那、啊、但是他又出来喊了，说我们要成为第几大金控，他表示可能有机会串。你可以想象到跟微信串起来之后会发生什么事吗？回国，逻辑思维一下，惊天动地，不要说第三大，他可以可能变台湾最大金控公司，可能啊，如果他操作得当的话，为什么？因为华南的账户跟微信绑在一起，然后微信上面跟大陆的中国银行。商业银行，什么银行怎么样，全部绑在一起，所以两岸的金流就怎样，过来，啊过去，啊过来，过去，但它会有限额，啊，就是一天多少以上，它就实名认证才可以用，啊，但是已经很恐怖了，已经很恐怖了，啊，不小心说有嘴，好来，来听一下，叫 Negro， 然后例句 ，People is the people is often poor in Negro， 黑人社会非常。下面 negro 啊，不过这个字尽量不要使用，为什么？因为它有贬义的含义在里面。因为 n e g 代表负面 negative， 啊，所以这个有负面的含义，尽量不要用。下面一个 negative， 在 negrophobia， OK， phobia 代表恐惧啊。有一个这个故事是那个 Michael Jordan， Michael Jordan 是黑人嘛？啊，他上次好像跟一个几年前的事了哈，跟另外一个黑人篮球明星，我忘记是不是 Kobe Bryant 还是谁哈，他们两个黑人，那因为他们都很高嘛，然后他们去比赛，然后住在饭店里面，然后这个五星级饭店里面大部分住的都是白人，啊，在十几二十年前，很多五星级饭店还是白人才住得起的，那他们两个黑人进来，啊，又穿着随随便便的，然后来拉他的，因为球员平常。他会配合自己的穿着啊，然后他们两个人啊就走进电梯，这时候呢，噔到下一层哦，有个白人老太太就走进来了，然后他们就看这个白人老太太脸色带着很深的恐惧感，为什么？因为白人老太太从小对黑人的印象好不好？不好，就是这个，还是你讲 n e g r o p h o b i a 啊，要么他至少恐惧黑人。那要么他甚至讨厌黑人，我们刚才不是有什么小姐？讨厌小姐 ，Miss Miss， 请问讨厌小姐怎么样？立刻联想，会做成什么？纪念碑，哪一支 ？Monument， 讨厌小姐被做成像自由女神像的纪念碑，跟谁结婚吗？丘比特，所以它是一场游戏，叫做 Monogamy。摸了那个咪，最后摸了墙壁，哪个字 m u r 变成了什么？结婚照。啊，里面的新娘是可替换的 m u t a b l e 啊，所以回国回家可以享五个。啊，这就加工嘛，加工嘛。所以如果我们把两百五十二个字根全部加工过一遍，就可以把整个故事串联。啊，其实那个就变成练习的问题。可以五十个就可以一百个，一百个就两百个，两百个就五百个，啊，它可以串很多很多东西。啊，我在记忆课的时候，在那个罗主任那边开记忆课。
加换费那个三十六级，正费、倒费、跳费，就是这样的原因。那你可不可以变成一百零八条毫安？可以的，对，那个你是被那个三点一四一五九二六嘛？你是被了几几位数？目前五十嘛，对不对？今世世界纪录，你知道被几位吗？两万，就是三点一四一五九二六。小数点后面万位，他可以任意正背倒背跳背，啊，我就跟我妈说嘛，今世世界纪录那个人日本人啊，竟然可以背三点一四一五九二六，后面两万位数。第一句话我妈说啊，叫你看，然后第二句话她说，那你叫我。跳。<笑>各位，重点不是他背那个东西。重点是他的大脑里面被格式化两万的空格，那这两万的空格可以放任何东西进去，他都可以正背倒背跳背，所以重点是他的大脑被格式化，而且有两万的空格，啊，那一般人呢没有格式化，把握空格多多啊，好两百最后啦，埃及 annihilate， 哇，这个是一个里程碑啦，因为二五零已经多少，五分之四。OK， 啊，哎，再念一次 ，annihilate， 啊 ，ni ni ni ni， 其实是什么？你知道吗 ？N I H， 就是这个字 ，N O T H I N G， 来念一下 ，nothing， 所以 ni 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 就是 nothing，nothing 就是 ni， 好，念完下课啦，一起念一下 ，annihilation，annihilative， 啊 ，annihilator。呃、uh, ，annihilability。OK， 所以人类很恐怖的地方在于我们有核子弹。听说我们的核子弹呢，可以让地球毁灭几百次。我们地球上面目前拥有的核子弹，因为一颗下去，半颗地球就没了；两颗，整个地球就没了。那你看哦，听说大陆有几百颗，北韩也有，对，美国也有，好几个国家都有。如果全部一起发射，我们可以毁灭好几百次。所以他们认为这叫做恐怖平衡。好、oh, ，OK， 恐怖平衡。好，看看有没有问题。今天两百，可以先切，谢谢。全部还剩几小时。